皆さんごきげんよう上川薫です今回取り上げる話題は中国に対する非難決議その非難決議のその慣れの果てが衆議院議員で採択されました私がなぜそのような慣れの果てという表現を行ったかといえば中国に対する非難決議ではないものになってしまったからですまたその内容について言っても政府としてしっかりと中国に対して制裁を科すといったようなはっきりとした行動を示せばよかったのですが、そのような内容についてもバッサリとカットされて、中国に対する非難をするためのものだったものが、いつの間にか中国という文言も抜けて、そして制裁内容も消え、さらにはジェノサイド認定云々の話などについても、なんかどこかへ飛んでしまったなという、本当に中身のない、残念な結果になってしまったものが、政治決着されてしまったのです。どの党が一体対中避難決議のその中身をボロボロにしてしまったのか、そのことを知り、そして多くの人に拡散させることが日本のためにもなる話だと私は思います。それでは、対中避難決議だったものが結局どのような形で決着を迎えたのかニュースを見ていきましょう。中国での人権状況に懸念の決議、衆院本会議で採択、オリンピック開幕前に、北京オリンピックの開幕を前に衆議院は本会議で新疆ウイグル自治区やチベット自治区など中国での人権状況に懸念を示す決議を賛成多数で採択しました。決議では中国での人権状況について近年国際社会から新疆ウイグル自治区やチベット自治区などで新疆の自由への侵害や強制習慣をはじめとする深刻な人権状況への懸念が示されていると指摘しています。その上で中国政府を念頭に力による現状の変更を国際社会に対する脅威と認識するとともに国際社会が納得するような形で説明責任を果たすよう強く求めるとしています。決議を受けて林外務大臣はこれまでの新疆ウイグルの人権状況に対しても日米首脳会談や G7 の場を含め我が国として深刻な懸念を表明するなど価値観を共有する国々と共に連携しつつ取り組んできている。決議の趣旨も踏まえ、政府として引き続き国際社会と緊密に連携しつつ着実に取り組んでいくと述べました。この決議をめぐっては自民党などの議員連盟が去年の採択を目指しましたが見送られ、北京オリンピックの開幕前の採択を目指して改めて調整した結果、中国の国名や人権侵害という文言は明記せず、名指しでの批判は避ける形となりました。本会議に先立って開かれた議員運営委員会では、日本維新の会と国民民主党、共産党から決議には賛成するものの、中国政府による人権侵害をより明確にすべきだったなどの意見が出されました。野党からすら、中国への批判の部分が足りないんじゃないかと指摘されている理由としては、このような背景がありました。産経新聞では、その内幕について書いています。対中避難決議はこうして骨抜きになった。人権弾圧を重ねる中国政府への非難と被害者救済の法整備に向けた立法府の決意を表明するはずだった決議文は中国が一度も登場せず、与党の合意形成の過程で非難、人権侵害といった重要な表現も消えて骨抜きの内容になった。構想から採択までの決議文案の変遷をたどった。中国共産党政権による人権弾圧を非難する国会決議の構想が浮上したのは約1年前だった。アメリカでは前年の12月、チベットでの人権弾圧を批判し、人権や信教の自由を擁護するチベット人権法が成立。これを受けチベット亡命政権の代表機関が超党派の日本チベット国会議員連盟の事務局長だった自民党の長尾衆院議員に日本版チベット人権法の制定を求めた。同議連で協議したが、チベット自治区ラサへの領事館設置など、実現困難な事項は日本の法律に馴染まないと判断し、まずは法整備の前提となる国会決議に取り組むことにした。昨年3月には超党派の日本ウイグル国会議員連盟、香港市民の保護を目指す対中政策に関する国会議員連盟などを加えた計5団体が決議の実現を目指す連絡協議会を結成した。この段階で作成した決議文は残しは、議会の総意として人権侵害救済支援を政府に要望する、人権侵害に関与した者に対して資産凍結、入国禁止等の措置を講ずることを盛り込んだ。
海外ではカナダ下院やオランダ下院が新疆ウイグル自治区での中国当局の人権弾圧をジェノサイド民族大量虐殺と非難する道義を相次いで採択国際社会の動きに呼応し当時の菅首相が予定していた訪米前の決議を模索したウイグル議連のフリア会長やチベット議連の下村会長らの働きかけで当時の自民執行部が公明党との幹事長国対委員長会談で官職を探ったしかし公明党側は菅首相の手足を縛ることになるとして訪米前の採択に難色を示したフリア氏らは訪米後に照準を再設定し4月20日に連絡協議会を開いて決議文案を調整したこの段階での文案はタイトルを新疆ウイグル等における深刻な人権侵害に対する非難決議案とし、本文にも深刻な人権侵害に象徴される力による現状変更を強く非難するとの文言を盛り込んだ。一方、タイトルを含め、中国の二文字はなく人権侵害が発生している地域として国軍がクーデターを起こし市民を弾圧したミャンマーを加えた中国は省いたのは自民公明も含め党派を超えた親中派への配慮でミャンマーの追加は立憲民主党が主導する野党系の超党派人権外交を推進する議員連盟の要望だった対中非難が薄まることには強い反発があったが国会決議は全会一致が原則とされるため公明や立民も同意できる内容である必要がある採択実現のためのやむにやまれるんだ今日だったそれでも決議は採択に至らなかった昨年の通常国会の閉会2日前自民の二階幹事長は決議文案の国会提出を求める議連関係者らを前に承諾の署名のためペンを取ろうとしたが同席した党幹部が翌日に控えていた都議選で公明さんと自民に重要な時期だから公明さんがいろいろと余計なことを考えることは適切ではないなどと制し自民党として了承に至らなかった一方公明党側も党内手続きを終えなかったが決議に至らなかったことをめぐり、自民党がまず党内で一致しないといけないが、それがなかった。決議ができない理由を、共に相手に求める状況が生まれていたが、当時の自民執行部の一人は、公明の対応について、決議の表現ぶりを問題視していたようだと振り返る。それを裏付けるように、公明が後に提示した決議文の修正案は、肝の部分の削除を求めていた。昨年12月の臨時国会での決議採択を目指したフリア氏が、改めて公明に協力を求めたところ、公明は6月時点の決議案の要修正箇所を赤字で示した。そこでは、人権侵害がすべて人権状況に変換され、タイトルの非難や文中の強く非難するを削除。さらに人権侵害行為を直ちに中止するよう求めた部分や人権侵害を防止・救済するために必要な法整備に向けた立法府の決意を示した部分がバッサリと削られた対中非難を旨とする通常国会段階での決議案を大きく後退させる内容だったが古谷氏は決議は一党の考えではできないという重い現実があるとして国会で決議がされないゼロの状態よりも一歩でも前進させるべきだと判断し公明案をほぼ丸呑みした1月21日の岸田首相とバイデン大統領とのテレビ会議形式の首脳会談では中国の人権状況について深刻な懸念を共有した古谷氏はこれを踏まえタイトル以外の人権状況を人権侵害に戻すことを公明側に提案したが受け入れられなかったというこのような国会でのごたごた続きの決議文だったわけですが、日本ウイグル協会はこの件に関してこのような声明を発表しています。ウイグル等における人権侵害を念頭にした非難決議の採択に関する声明。本日、衆議院本会議において、ウイグル等における人権侵害を念頭にした非難決議が賛成多数で採択されました。私たち日本ウイグル協会は、中国によるジェノサイドの犠牲にあっている当事者として、今世紀最大の人類の汚点と非難されているウイグル人らに対する人道犯罪等に対して日本国国会が一定の国会意思を示したことを歓迎し国会決議の実現にご尽力くださった日本ウイグル国会議員連盟をはじめとする関係議連や議員の方々に深く感謝しますこの国会決議は昨年2回も見送りとなり当初の文案よりも文言の表現が大きく後退した形での採択にはなりましたが、それでもウイグルを明記した決議案が衆議院本会議で採択されたことは前進であり、過去になかった重要な一歩だと考えます。世界を見るとウイグル
中国の植民地支配下にある東トルキスタンで起こっている悪夢を終わらせるために世界各国の政府議会が相次いでこれを国際法上犯罪となるジェノサイドと認定し中国に責任を負わせる取り組みを進めています国連常任理事国の中で中国とロシアを除く全ての国がジェノサイドを認定をしていますアメリカ政府イギリス議会フランス議会がジェノサイド認定 G7 の中で日本を除く全ての国が厳しく糾弾していますアメリカ政府カナダ議会イギリス議会フランス議会がジェノサイド認定ドイツ議会人権委員会が人道に対する罪と非難する決議を採択イタリア議会が深刻な人権侵害と非難する決議を採択アメリカカナダイギリス EU が一斉に制裁を発表しています G7 の中で日本を除く全ての国が制裁を発表この他にもオランダ議会リトアニア議会チェコ議会がジェノサイド認定しベルギー議会がジェノサイドの深刻な危機及び人道に対する罪と非難する決議を採択しニュージーランド議会が深刻な人権侵害と非難する決議を採択していますこのように日本と共通の価値観を持つ世界の主要な国々は経済的、政治的利害関係を乗り越えて人道的観点に立って習近平政権が東トルキスタンで行っている人道犯罪を黙認せず厳しい姿勢で向き合う意思を示しています。そして日本国民の間でも日本政府の対応に批判の声が高まっており2021年3月以降私たちが把握しているだけで日本全国30の都道府県から大阪府議会を含む84の地方議会がウイグル問題で意見書採択し国に対応を求めてきました。それにもかかわらず、採択の時期を何ヶ月も遅らせ、文言の表現も大きく後退させた一部の政党や議員の人権、人道に対する意識に大いに疑問を感じますし、残念に思います。今回の決議は日本政府に対して、深刻な人権状況の全容を把握するための情報収集を求めると同時に、国際社会と連携して、深刻な人権状況を監視し、救済するための包括的な施策を実施すすることも求めています私たちは在日ウイグル人の被害状況等具体的な事例や情報提供にいつでも協力しますので総理大臣補佐官の中谷先生をはじめとする関係者がヒアリングや公聴会等を定期的に開催しこの問題に積極的に関与していくことを望みますまた国会が今後も継続的にこの問題に関与し参議院において他の先進国並みの踏み込んだ厳しい国会決議が採択されることをお願い申し上げます。日本国内向けの NHK の報道ですら、わざわざ説明書きに、これは対中国を念頭に置いたものですよと説明しなければならない。そのぐらい今回の決議案というものは、結構中身がないものになってしまいました。ですから、今回の件をもってして、それでもゼロよりは1の方がいいだろうという話についてはまあ確かにその通りなのですが100点満点中1点取ったからといって何を誇っているんだとちょっとツッコミを受けるのは当然の話だと思います99点足りないじゃないかという部分については大いに反省すべきでしょうそしてそのような反省すべき内容になってしまった理由としては基本的には親中派の政党やもしくは個人への配慮といったものがあちこちで発生したために結局のところ妥協の産物として中国に対するというその中国という名指しもできないままそしてその人権の侵害の内容表現などについてもジェノサイド認定について言及することもできなかったしまた制裁を科すべきだといったそのような行動法律を整備すべきという提言についてもバッサリ削除されてしまったというわけですこれらのことから基本的には全開一致を目指すというその原則そのものについても見直しをするべきでしょう妥協の産物によって結局のところ誰に向けて一体何のためにやっているのかよくわからないものになるという実例をこのように見せつけられてこのような全開一致の内容といったものを求めるそういった原則そのものが間違っているというべきでしょうですから日本ウイグル協会がこれまでなかったものだから評価はしますと一応は歓迎はしていますがじゃあだからといってこれがすごく評価できるわけではないといったことを伺わせる内容といったものがかなり出てきました他の国々においてはもう
ジェノサイド認定しているし制裁も発表しているしそもそも避難決議そのものについても出していますよ日本ではこれらの標準的な対応と比べれば全く届いていませんよということを案に示しているわけですもちろん最初にも言いましたが0か1かであれば1の方がまあマシだというその理論そのものは成り立っているからこそウイグル教会も今回の件については一応評価しているわけですただしそれは1点取りましたねという話にすぎませんこれは非常に恥ずべきことだと思うべきでしょう当然のようにこれらを推進してきた議員たちにしてみれば1点しか取れなかったことを残念に思っているとは思いますが恥じているのであればこそ今回の件を教訓にして公明党との関係をしっかりと見直すべきだというのが一つ教訓として残ったはずです。中国に対する避難決議一つ出すにしても結局のところ公明党と妥協を重ねるうちに何一つ形にならないのであれば連立政権のパートナーとして全くふさわしくないと自民党の側も考えなければなりません。しかし、ここで問題なのは、その自民党の中においても、親中派のグループというものが存在して、結局のところ公明党側とがっちりと手を結んでいている部分があるからです。このような現在の政治状況を考えると、基本的に私の考え方というのは、いかにして健全な野党が育つかに、日本の未来はかかっていると思います。自民党の中においてそのような親中派議員がたくさんいて、結局のところ、避難決議をしっかりと出そうという自民党の議員がいる一方において、同じ自民党の議員が足を引っ張り、さらには連立与党のパートナーである公明党も大いに障害となるのであれば、このような障害を乗り越えていくためには、基本的にはより外部の勢力、健全な野党が育つことによって、親中派議員たちに対する圧迫を強めるほかないと思います。そうでなければ G7 の他の国々ではねといったような話をされた時に日本だけが対中避難決議をしっかりと出していないし制裁も課していないしジェノサイド認定もまともにできていないじゃないかといったように非常に残念な日本政治日本外交であることを日本人自身にも思い知らせますしまたそのことを世界へと晒してしまうことだと私は思います皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうかぜひともコメントをしていってくださいそれでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。